মুসা আলাইহিস সালামের সময় আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল এটা তার ব্যক্তি জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনা এই ঘটনাটি আল্লাহ তালা কোরআনুল করিমে এই ঘটনাটি আল্লাহ তালা কোরআনুল করিমের আঠারো নম্বর সুরা সুরাতুল কাহাফের ষাট থেকে বিরাশি নম্বর আয়াত তেইশটি আয়াতে এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন এমনকি বোখারি শরীফে চার হাজার সাতশো পঁচিশ নম্বর হাদিসে এই ঘটনাটি বিস্তারিত এসেছে ঘটনাটি ছিল এই মুসা আলাইহি সাল্লাম একদিন ভাষণ দিচ্ছে কি দিচ্ছেন মুসা আলাইহি সাল্লাম একদিন বনে ইসরায়েলের লোকদের সামনে ভাষণ দিচ্ছেন একজন লোক তাকে প্রশ্ন করে বস একজন লোক তাকে প্রশ্ন করে বসল সে বলল গো আল্লাহর নবী মুসা আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন বলেন তো দেখি মানুষের মধ্যে সব চাইতে জ্ঞানী ব্যক্তিকে দেখছেন প্রশ্নটা কেমন মানুষের মধ্যে সব চাইতে জ্ঞানী ব্যক্তিকে মুসা আলাইহিসাল্লাম মনে মনে চিন্তা করলেন যেহেতু আমি হচ্ছে এই জামানার শ্রেষ্ঠ নবী সুতরাং আমার চাইতে জ্ঞানী এখন আর কেউ থাকতে পারে না এই জন্য তিনি বললেন মানুষের মধ্যে সব চাইতে জ্ঞানী হলাম আমি মুসা আলাইহিসাল্লাম যখন এই জবাব দিলেন আল্লাহ তালার কাছে মুসা আলাইহিসাল্লামের এই জবাব পছন্দ হলো না আল্লাহ তালার কাছে মুসা আলাইহিসাল্লামের এই জবাব ভালো লাগলো না এই জন্য আল্লাহ তালা মুসা আলাইহিসাল্লামকে পরীক্ষা করতে চাইলেন মুসা আলাইহিসাল্লাম জবাবে যদি বলতেন আমি এ ব্যাপারে জানি না আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন তাহলে আর তাকে পরীক্ষায় ফেলা হতো না তিনি বলে ফেললেন আমি সব চাইতে জ্ঞানী এই জন্য আল্লাহ তালা তাকে পরীক্ষা করতে চাইলেন আল্লাহ তালা বললেন ওগো আমার নবী মুসা তুমি যে এখন তুমি যে জবাবে ঝটপট করে বলে ফেললে তুমি সব চাইতে জ্ঞানী কিন্তু তুমি কি জানো নাকি দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে তোমার চাইতেও আমার আরেক বাগদা আছে যে তোমার চাইতে আরো বেশি জ্ঞানী মুসা আলাইহিসাল্লাম এই কথা শুনে বললেন ওগো আমার রব আমার চাইতে জ্ঞানী মানুষ যেহেতু আছে সুতরাং তার সন্ধান আমি কিভাবে লাভ করতে পারি তার কাছে আমি কিভাবে যেতে পারি তার কাছ থেকে আমি কিছু জ্ঞান অর্জন করতে চাই আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই কোন জায়গায় গেলে আমি তাকে পাব আল্লাহ তালা তখন বললেন তুমি থলের মধ্যে একটি মাছ নাও থলের মধ্যে একটি মাছ নিয়ে দুই সমুদ্রের মিলনস্থলের দিকে যাত্রা শুরু করো সফর শুরু করো মুসা আলাইহিসাল্লাম তার ভাগনা এবং তার খা দেব ইউসা বিন নুন আলাইহিসাল্লামকে সঙ্গে নিয়ে এবার দুই সমুদ্রের মিলনস্থলের দিকে যাত্রা করলেন দুই সমুদ্রের মিলনস্থলের দিকে যাত্রা করার সময় সাহেদ রামুসা আলাইহিসাল্লাম তিনি তার ভাগনা এবং খা দেব ইউসা বিন নুন আলাইহিসাল্লামকে বলেছিলেন সুরা কাহাফের ষাট নম্বর আয়াত থেকে সেই ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে তিনি তার সহচর অর্থাৎ ইউসাবিন নুন আলাইহিসাল্লামকে বলেছিলেন আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পথ চলতে থাকব যতক্ষণ না আমরা দুই সমুদ্রের মিলন স্তরে পৌঁছাই ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা চলতে থাকব তারা এবার থলের মধ্যে মাছ নিয়ে থলের মধ্যে মাছ নিয়ে দুই সমুদ্রের মিলন স্তরের দিকে যাত্রা করলেন আল্লাহ তালা মুসা আলাইহিসাল্লামকে বললেন যেই জায়গাতে যাওয়ার পরে তোমার থলের মাছ জীবিত হয়ে থলে থেকে বের হয়ে যাবে ওই স্থানেই তুমি আমার সেই বান্দাকে পাবে সেই বান্দা ছিলেন সেই দিনা খিজির আলাইহিসাল্লাম আল্লাহ তালা বললেন আমার বান্দা খিজিরকে তুমি সেখানেই পাবে যেখানে যাওয়ার পরে তোমার থলে থেকে মাছ জীবিত হয়ে বের হয়ে সমুদ্রে পড়ে যাবে সেখানেই তুমি আমার জ্ঞানী বান্দা খিজিরকে পাবে মুসা আলাইহিসাল্লাম তার সফর সঙ্গে ইউসাবিন নুন আলাইহিসাল্লামকে নিয়ে পথ চলা শুরু করলেন পথ চলতে চলতে সাগরের তীরে হাঁটতে হাঁটতে তারা একটি বিশাল পাথরের খণ্ডের কাছে পৌঁছালেন সেই পাথর খণ্ডে মাথা দিয়ে সেই পাথর খণ্ডে মাথা রেখে তারা এবার ঘুমিয়ে পড়লেন তারা যখন ঘুমিয়ে পড়লেন হঠাৎ করে এবার থলেতে থাকা সেই মাছের গায়ে সমুদ্রের একটি ঢেউয়ের ছিটা লাগলো ঢেউয়ের পানির ছিটা লাগলো সঙ্গে সঙ্গে মাছটি জীবিত হয়ে 
থলে থেকে বের হয়ে এবার সে সমুদ্রে পড়ে গেল ইউসাবিন নুন আলাই সালাম ঘটনাটি নিজের চোখে দেখলেন তিনি দেখলেন যে মাছ যখন পানিতে পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে এই মাছ যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে একটা টানে একটা সুরঙ্গ তৈরি হয়ে গেল মাছ যেদিকে এই পথ চলা শুরু করলো সেদিকে আল্লাহ পানির প্রবাহ বন্ধ করে দিলে একটি নালা অর্থাৎ টানেলের মতো অবস্থা তৈরি হয়ে গেল আল্লাহ তালা এই ঘটনা এভাবে বর্ণনা করছেন আল্লাহ তালা বললেন তারা যখন সেই দু সমুদ্রের মিলনস্থলে পৌঁছালো তারা তখনও জানতেন না যে সেটা দু সমুদ্রের মিলনস্থল অর্থাৎ তারা যখন ওই পাথরে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন মাছ থলে থেকে বের হয়ে গেল থলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিল আর ইউসাফ নুন আলী হিসালাম ঘটনাটি দেখলেন কিন্তু মুসা আলী হিসালাম ঘুম থেকে জাগার পরে ইউসাফ নুন আলী হিসালাম ঘটনাটি মুসা আলী হিসালামকে বলতে ভুলে গেলেন তিনি আর ঘটনাটি বললেন না মুসা আলী ইসালাম ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর মুসা আলী ইসালাম ইউসাফ নুন আলী ইসালামকে বললেন চলো আমাদেরকে এখানে থেমে থাকলে চলবে না তারা আবেহার পথ চলা শুরু করলেন ওই দিনের বাকি অংশ পথ চললেন রাতের বেলা ও সারা রাত তারা পথ চললেন সকালবেলা আবার মুসা আলী ইসলাম ক্লান্ত হয়ে গেলেন ক্লান্ত হয়ে মুসা আলী ইসলাম ইউসাফ নুন আলী ইসলামকে বললেন যে সকালের রাস্তা প্রস্তুত করো এই সফরে আমরা ক্লান্ত হয়ে গেছি কোরআনুল করিমে এসেছে মুসা আলী ইসালাম তিনি বললেন যে আতিনা গদা আনা সকালের নাস্তা নিয়ে আসো কারণ এই সফরে আমরা ক্লান্ত হয়ে গিয়েছি ইউসাফ নুন আলী ইসলাম এবার যখন নাস্তা প্রস্তুত করতে যাবেন মনে পড়লো আয়রে গতকাল তো ঘটনা ঘটে গেছে অলরেডি থলে থেকে মাস বের হয়ে গিয়েছে তিনি এবার মুসা আলী ইসলামকে গিয়ে বললেন আমি তো একটি কথা আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম আমরা যখন ওই পাথরের খন্ডে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলাম আরাম করছিলাম আমি তো আপনার আগে জেগে গিয়েছিলাম আমি জেগে দেখলাম যে সাগরের একটি ঢেউয়ে পানির ছিটা এসে মাছের গায়ে লাগলো আর মাছ সাথে সাথে জীবিত হয়ে থলে থেকে বের হয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিল কিন্তু আপনি ঘুম থেকে ওঠার পরে আমি এটা আপনাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম মুসা আলী ইসলাম বলেন আহারে তুমি যে আমাকে বলতে ভুলে গেলা ঘটনাটা তো ওখানেই ঘটে গেল কারণ আল্লাহ তো আমাকে বলেছেন যেখানে যাওয়ার পরে তোমার থলে থেকে মাছ বেরিয়ে যাবে জীবিত হয়ে সেখানেই আমার মান্দা খিজিরকে তুমি পেয়ে যাবে সুতরাং কেন তুমি আমাকে বললে না তখন ইউসাফ নুন আলী ইসলাম বলেন আসলে আমি ইচ্ছে করে ভুলে যাইনি শয়তানই আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল মুসা আলী ইসলাম তখন বললেন মুসা আলী ইসলাম বললেন আমরা তো সেই জায়গাটির অনুসন্ধান করছি চলো আমরা সেই জায়গাতেই ফিরে যাই আবার তারা তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে ওই জায়গাতেই আবার পৌঁছে গেলেন ওই জায়গায় যখন তারা পৌঁছালেন ওই জায়গায় পৌঁছার পরে দেখলেন এক লোক চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে চাদর দিয়ে হাত পা তার শরীরের সব কিছু ঢেকে শুয়ে আছে মুসা আলী ইসালাম তার পাশে গিয়ে সালাম দিলেন খিজির আলী ইসালাম অবাক হয়ে গেলেন এই দেশে এই জায়গাতে সালাম কে দেয় তুমি কে মুসা আলী ইসলাম বলেন আমি বনি ইসরাইলের মুসা খিজির আলী ইসলাম তাকে চিনে ফেললেন খিজির আলী ইসলাম তখন তাকে বললেন আমি তো তোমাকে চিনি তুমি বনি ইসরাইলের নবী মুসা খিজির আলী ইসালাম নবী ছিলেন কি না এ ব্যাপারে ইখতেলাফ রয়েছে যেমন কোরআন উল করিমে তাকে নবী বলা হয় নাই এখানে এর পরে রায়তে আল্লাহ তালা বলেছেন ফাওয়াজাদা আবদাম মিন আইবাদিনা তারা আমার বান্দা সমূহের মধ্যে এক বান্দাকে পেল আল্লাহ তালা খিজির আলী ইসালামের পরিচয় দিয়েছেন সে আমার বান্দা ছিল অন্য জায়গায় আল্লাহ বলেছেন আমি তাকে হেকমাত দিয়েছি আইলম তাকে আমি দান করেছি আবার 
কোনো কোনো স্কলার বলেছেন খেজির আলাহি সালাম নবী ছিলেন যেহেতু বিষয়টি মতভেদপূর্ণ আর কোরআনে সুস্পষ্ট করে বলা হয় নাই আমরা ওই ইখতেলাফে যাব না তিনি নবী ছিলেন নাকি ছিলেন না আল্লাহ আলাম এটা আল্লাহই ভালো জানেন তবে মুসা আলাহি সাল্লামকে আল্লাহ তালা খেজির আলাহি সাল্লামের কাছে পাঠিয়েছিলেন যাও সে তোমার চেয়ে আরো বেশি জ্ঞানী এবার মুসা আলাইহি সাল্লামকে খেজির আলাইহি সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন যে তুমি আমার কাছে কেন এসেছো আবার মুসা আলাইহি সাল্লাম তার আগমনের উদ্দেশ্য বলছে তিনি বলছেন যে আল্লাহ তালা আমাকে বলেছেন তিনি আপনাকে সঠিক পথের জ্ঞান দিয়েছেন এজন্য আমি এসেছি আপনার কাছ থেকে কিছু জ্ঞান আহরণের জন্য মুসা আলাইহি সাল্লাম বললেন আমি কি এই শর্তে আপনাকে অনুসরণ করতে পারি নাকি আল্লাহ আপনাকে যে জ্ঞান দিয়েছেন সেখান থেকে আপনি আমাকে জ্ঞান দান করবেন অর্থাৎ আমি আপনার কাছ থেকে জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি খেজির আলাই হিসালাম তখন তাকে বললেন বললেন তুমি আমার সঙ্গে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবে না কারণ আল্লাহ তালা তোমাকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন যে জ্ঞান আমাকে আল্লাহ দেন নাই আবার আমাকে এমন জ্ঞান আল্লাহ দিয়েছে যে আল্লাহ তোমাকে দেন নাই আর আমার সঙ্গে থাকতে অনেক সবরের দরকার আমার মনে হয় তোমার সেই সবর হয়তো থাকবে না মুসা আলাইহি সালাম এবার বললেন মুসা আলাইহি সালাম বললেন ইনশা আল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারীদের মধ্যে পাবেন কারণ খেজির আলাইহি সালাম তো জানেন যে মুসার সবর একটু কম আল্লাহ সঙ্গে কথা বলতে বলতে আল্লাহকে বলছিল আল্লাহ দেখতে চাই তো বলেন আমার সঙ্গে থাকতে হলে এত সবর তোমার হবে কিনা জানি না থাকতে পারবে না আর মুসা আলাই ইসলাম বলবেন চিন্তা করিলেন না আমার সবর আছে আমি আপনার সাথে থাকতে পারবো খেজির আলাই ইসলাম দেখলেন মুসা আমাকে ছাড়বে না ধরছে আর ছাড়বে না এবার খেজির আলাই ইসলাম বললেন আমার সঙ্গে থাকতে পারবে কিন্তু কন্ডিশন আছে শর্ত আছে এবার মুসা আলাই ইসলামকে তিনি শর্ত দিলেন তুমি যদি আমাকে অনুসরণ করতে চাও সত্য হলো তুমি আমাকে কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করতে পারবে না কি করতে পারবে না প্রশ্ন করতে পারবে না কারণ খেজির আলাই ইসলাম জানেন যে মুসা আলাই ইসলাম বেশি বেশি কি করেন প্রশ্ন করেন তিনি বললেন যে আমাকে প্রশ্ন করতে পারবে না আমি তোমাকে কোন বিষয়ে জানানোর দরকার হলে ব্যাখ্যা দেওয়ার দরকার হলে আমি তোমাকে ব্যাখ্যা দিব কিন্তু কোন বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারবে না মুসা আলাই সাল্লাম বললেন ঠিক আছে একমত আপনার সাথে আমি আপনাকে কোনো প্রশ্ন করব না কিন্তু এরপরও আমি আপনার সফর সঙ্গে হতে চাই এবার ফিজির আলাই সাল্লাম মেনে নিলেন এবার দুজনেই এবার সফর শুরু করলেন সমুদ্রের তীরে সমুদ্রের পার দিয়ে তারা হাঁটতেছিলেন হাঁটতে হাঁটতে পথ চলতে চলতে কিছুদিন গিয়ে তারা একটি নৌকা পেলেন ওই নৌকায় উঠার জন্য নৌকা চালকের সাথে তারা কথা বললেন নৌকা চালক খেজির আলাই ইসলামকে চিনে ফেললো এই জন্য বিনা পয়সায় বিনা পয়সায় তাদেরকে নৌকায় উঠালো বললো আমি আপনাদের কাছ থেকে পয়সা নিব না এই সর্তে আপনারা নৌকায় উঠতে পারেন এখন তারা নৌকায় উঠলেন নৌকায় উঠার পরে নৌকা যখন চলতে লাগলো মুসা আলাই ইসলাম লক্ষ্য করলেন যে খেজির আলাই ইসলাম নৌকা ফুটা করে দিলেন নৌকা কি করে দিলেন ছিদ্র করে দিলেন মুসা আলাই ইসলাম বললেন মুসা আলাই ইসলাম মনে মনে ভাবলেন যে এটা কোনো কাজ হইল এই লোকটা আমাদেরকে সম্মান জানিয়ে বিনা ভাড়ায় নৌকায় তুলল আর আপনি তার নৌকাটা ফুটা করে দিলেন ছিদ্র করে দিলেন এটা কি ঠিক করলেন আপনি মুসা আলাই ইসলাম এই প্রশ্ন যখন করলেন খেজির আলাই ইসলাম তখন বললেন ঠিক আছে সরি আমি আর কোন প্রশ্ন করব না কিন্তু ব্যাপারটি আমার কাছে ভালো লাগে নাই তখন বললেন যে না আমার সঙ্গে থাকতে হলে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না নৌকা ফুটা করে দিলেন ছিদ্র করে দিলেন আর কি 
কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল ওই নৌকায় এসে একটি পাখি বসলো একটি চড়ুই পাখি বসলো কোনো কোনো বর্ণনা এসেছে একটি চড়ুই পাখি বসলো একটি পাখি যখন বসলো ওই পাখি নৌকায় বসে এবার সমুদ্রের বিশাল জলরাশিতে বিশাল জলরাশিতে ঠোকর মারলো পানি পান করার জন্য আচ্ছা বলেন তো কোনো পাখি যদি পানি পান করার জন্য সমুদ্রের বিশাল জলরাশিতে ঠোকর মারে তার ঠোঁট লাগায় সমুদ্রে সব পানি খেয়ে ফেলতে পারবে এক ফুটা পানিও তো খাইতে পারবে না খিজির আলহ ইসাল্লাম মুসা আলহ ইসাল্লামকে বললেন এই পাখিটি ঠোঁটের মধ্যে যে পানি আছে আল্লাহ তালার জ্ঞানের তুলনায় তোমার আমার আর তামাম মানুষ তামাম মাহলোকাতের জ্ঞান হলো ততটুকু এই বিশাল জলরাশি থেকে এই পাখি যতটুকু নিয়েছে পান করেছে ঠিক ততটুকু আল্লাহ আকবর অর্থাৎ যে জ্ঞানের অহংকার মোসা তুমি করেছিলে আল্লাহ তালার জ্ঞান থেকে গোটা তামাম দুনিয়ার মাহলোকাতের যে জ্ঞান এর উদাহরণ হলো তামাম এই জলরাশি থেকে এই পাখি যেমন অল্প একটু নিয়েছে জলরাশির কোনো ক্ষতি হয় নাই জলরাশি থেকে কমেও নাই ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর সেই বিশার ও হিল জ্ঞান থেকে বা আল্লাহর জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে আল্লাহ আমাদেরকে কালিল দিয়েছেন আর সেই কালিল সেই নগণ্য হলো এতটুকু ঠিক ততটুকু তুমি দেখছো ওই পাখি তার ঠুট দিয়ে যতটুকু পানি সমুদ্রের জলরাশি থেকে নিয়েছে আল্লাহ প্রথম ঘটনা ঘটলো এরপরে দেখেন দ্বিতীয় ঘটনা কি ঘটলো নৌকা থেকে তারা নামলেন নৌকা থেকে নামার পরে তারা এবার পথ চলা শুরু করেন কিছু দূর যেতে না যেতেই এমন একটি জায়গায় তারা গেলেন গিয়ে তারা দেখলেন সেখানে কিছু বালক খেলাধুলায় মত্ত রয়েছে খিজির আলাই ইসলাম সেই বালকদের মধ্য থেকে সবচাইতে সুদর্শন সবচাইতে সুন্দর এবং বুদ্ধিমান বালকটিকে ডেকে তাকে হত্যা করে ফেললেন মুসা আলাই ইসলাম বলেন এইটা আপনি কোনো কাম করলেন এখানে তারা খেলতেছিল সবচেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে বুদ্ধিমান ছেলেটাকে দেখে নিষ্পাপ ছেলেটিকে দেখে আপনি হত্যা করে ফেললেন এটা কোনো কাজ হইল খিজির আলহ ইসাল্লাম বললেন মোসা বলেছিলাম না আমাকে কোনো প্রশ্ন করতে মোসা আলহ ইসাল্লাম বিপদে পড়েছেন প্রশ্ন করলে যো বাবা বাবা তিনি বললেন আচ্ছা ঠিক আছে সরি চলেন আরো সামনে যাই এবার তারা সফর শুরু করলেন যেতে যেতে আরেক জায়গায় গিয়ে তারা হাজির হয়েছেন এগুলো কিন্তু গল্প না এটা বুহারিতেও হাদিস এসেছে সুরা কাহাফ আপনারা পড়বেন সুরা কাহাফের সাইড থেকে বিরাশি নম্বর আয়াতে এই ঘটনাটি আল্লাহ তালা বিস্তারিত বর্ণনা করেছে কিছু দূর যেতে না যেতেই তারা এমন এক জনপদে গিয়ে হাজির হলেন এমন একটি জনপদের কাছে গেলেন এমন একটি জনপদের কাছে গেলেন গিয়ে তারা তাদের কাছে খাবার চাইলেন বলেন আমাদেরকে কিছু খাবার দাও কিন্তু কেউ তাদেরকে কোনো খাবার দিল না এরপরে তারা দেখলেন যে ওই জনপদে এক জায়গায় একটা দেয়াল ফেলে পড়ে আছে তো খিজির আলহ ইসাল্লাম ওই দেয়ালটা ঠিক করে দিলেন প্রাচীরটা ঠিক করে দিলেন আর মুসা আলহ ইসাল্লামের তো প্রশ্নের শেষ হয় না মুসা আলহ ইসলাম তখন বললেন লাউশিকতা লাতাখা আলহ আজরা আপনি তো ঠিক করে দিলেন আপনি তো চাইলে পারিশ্রমিক নিতে পারতেন আমরা ক্ষুদার জ্বালায় মরতে সেই অঞ্চলের মানুষ একটু মেহমানদারিও করে না তা আপনি তো একটু পারিশ্রমিক নিতে পারতেন তাইলে আমরা সবাই মিলে একটু খাওয়া দাওয়া করতে পারতাম তখন খিজির আলহ ইসাল্লাম বললেন বলছিলাম আমাকে কোনো প্রশ্ন করতে পারবে না আমি নিজেই ব্যাখ্যা দিব মানে ব্যাখ্যা শোনানোর আগেই তুমি অস্থির হয়ে যাও এখানেই তোমার আমার সম্পর্ক শেষ তবে যে ঘটনাগুলো এতক্ষণ ঘটছে এবার আমি তোমাকে এর ব্যাখ্যা শোনাবো এবার তিনি ব্যাখ্যা শোনালেন বলেন ওই যে প্রথম ঘটনা কি ছিল মনে আছে আপনাদের হ্যাঁ হ্যাঁ সাল্লাহ মনোযোগ আছে ঘটনায় তো আপনাদের ভালোই মনোযোগ থাকে দেখতেছি নৌকা কি করে দিয়েছিলেন আমার তো সময় কম এর জন্য আমি আয়াতগুলো আর পড়ছি না আপনারা বাড়িতে পরে নিবেন ইনশা তিনি বললেন এই যে নৌকা আমি ফুটা করেছি কেন নৌকা ছিদ্র করেছি এই জন্য এরা যেই অঞ্চলে নৌকা চালায় ওই অঞ্চলের বাচ্চা সে খুব জালেন সে মানুষের নৌকাগুলো চিন্তাই করে নেয় জোর করে ছিনিয়ে নেয় আমরা যাদের নৌকায় উঠেছিলাম আল্লাহ আমাকে জানালেন যে এরা মিসকিন অসহায় মানুষ এই নৌকার উপরেই তাদের জীবিকা এই নৌকা দিয়ে তারা জীবিকা তারা আয় করে তো আমি চিন্তা করলাম আল্লাহ তালা আমাকে জানালেন যে যদি এই নৌকাটি আমি ছিদ্র করে দিই তাহলে ওই জালেম বাচ্চা এই নৌকাটি আর চিন্তাই করবে না কারণ এই ফুটা করা নৌকা নিয়ে সে আর কি করবে এজন্য 
আমি চিন্তা করলাম যদি এই নৌকাটাকে ছিদ্র করে দেই তাহলে নৌকার মালিক যে আছে এটাকে সামান্য একটু মেরামত করে সে আবার চালাইতে পারবে এতে করে জালেম বাদশার কাছ থেকে তারা রেহাই পাবে মাঝে মাঝে বড় জুলুমের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে ছোট জুলুম করতে হয় সোমান আল্লাহ কি সুন্দর দুই নম্বর ঘটনার ব্যাখ্যা দিলেন দুই নম্বর ঘটনা কি ছিল ওই যে বালক একটাকে ধরে এনে মেরে ফেললেন তিনি বললেন তোমার কি ধারণা আমি এমনি এমনি তাকে মেরে ফেলছি শোনো তাকে কেন মারলাম এই যুবক ছেলেটি এই বাচ্চা ছেলেটি বালক ছেলেটির মা বাবা খুব নেক্কা এরা ইমানদার কিন্তু আল্লাহ তালার কিতাবে লিখা হয়েছে তাদের এই ছেলে কাফের হবে এই ছেলে আল্লাহর সঙ্গে কুফরি করবে এবং তাদের এই কুফরির কারণে তাদের মা বাবা কষ্ট পাবে এই জন্য আমি চিন্তা করলাম এই ছেলেটিকে যদি মেরে ফেলি তাহলে তার মা বাবা এই ছেলেটির কুফরি সীমা লঙ্ঘনের কষ্ট থেকে বেঁচে যাবে আর আমিও আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম আল্লাহ এর বিনিময়ে আরও উত্তম একটি সন্তান তার মা বাবাকে দাও যেন ওই সন্তান এর চাইতে ভালো অর্থাৎ ন্যাক্কারও হয় এবং তার অন্তরে যেন দয়া মায়া থাকে সুবাহ আল্লাহ তিন নম্বর ঘটনার ব্যাখ্যা এবার দিলেন যে তিন নম্বর ঘটনা কি ছিল দেওয়াল ঠিক করে দিয়েছিলেন তিনি বললেন এই দেওয়াল তো আমি এমনি এমনি ঠিক করি নাই কারণ আল্লাহ তালাই আমাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন এই দেয়ালের মালিক যে ছিল এই দেয়ালের মালিক ছিল দুই এতিম ছেলে দুই এতিম ছেলে আর তাদের বাবাও অত্যন্ত নেক্কার ছিলেন তাদের বাবা অত্যন্ত নেক্কার ছিলেন তো এই এতিম ছেলে এদের মা বাবা নাই এখন ওই যে দেয়ালটা ছিল ওই দেয়ালের নিচে তাদের বাবার রেখে যাওয়া কিছু গুপ্তধন ছিল এই ঘটনাটা ঘটাইছেন কে যেন মানুষজন এখানে দেয়াল পোড়া দেখে আর কেউ ওর কাছে না যায় গুপ্তধনগুলো যেন হেফাজত থাকে কিন্তু ওই ছেলেগুলো এবার প্রাপ্ত বয়স্ক হয়েছে তারা তো আর এই গুপ্তধনের খবর জানে না তারা তাদের বাবার রেখে যাওয়া গুপ্তধন যেন পেয়ে যায় এই জন্য আল্লাহর হুকুমেই আমি ওই দেয়ালটা ঠিক করে দিয়েছি সব আল্লাহ এই তিন ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি চলে গেলেন আর এই ঘটনাটি খিজির আলাইহ ইসলামের সাথে মুসা আলাইহ ইসলামের এই ঘটনা ঘটানোর আল্লাহর উদ্দেশ্যই ছিল মুসা আলাইহ ইসলাম বলেছিলেন তিনি সব চাইতে জ্ঞানী আল্লাহ বললেন না তোমার চেয়ে জ্ঞানী আরো আচ্ছা তাহলে জ্ঞানগত অহংকারও করা যাবে না